tension ta gujob chorate parbe ei gujober bangladesh ene ekta gujober rashtro hoye geche jemon america somporke bolte chen ki sanction dibe homok dibe sob gujob america khub bashobaddi desh ar ekta jujur boy dekhacche idani je reserve ko baba reserve boro loker deshe reserve nai america kono reserve rakhe na saudi kono reserve rakhe na gorib desh reserve rakhe ei jonne je boro loker desh apnar deshe export kore na পয়সা মনে করে যে এক্সপোর্ট করলে পয়সা পাবে না ভালো আপনার দেশের ক্রেডিবিলিটি থাকে তাহলে রিজার্ভ দরকার নেই আমেরিকার ও যদি টাকা নাও দেয় তবু আপনি এক্সপোর্ট দেন ডেফার্ট পেমেন্টে যে পরে দিও কারণ আপনি জানেন ও দিবে ন্যাশনাল ক্রেডিবিলিটি থাকলে পরে ডাজ নট নিড ইউ রিজার্ভ ইজ জাস্ট ফেসিলিটেট আপনার এক্সপোর্টটা আমার মাসে খরচ হয় জিনিসপত্র কিনতে হয় পাঁচ থেকে ছয় হান্ড্রেড মিলিয়নের দরে হ্যাঁ মাত্র ফাইভ হান্ড্রেড টু সিক্স হান্ড্রেড মিলিয়ন উই হ্যাভ প্লেন্টি অফ ইট তো এইগুলো নিয়ে অত দোষ কিন্তু একদল জুজুর বয় দেখায় ভেরি স্ট্রেঞ্জ ওয়ার্ল্ড ইউজ মোমেন্ট ভাই কথা খারাপ বলে নাই কথা কিন্তু ঠিক কথা বলছেন যে বাংলাদেশ এখন একটা গুজবের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া থাকে আর কি ফর দ্য মোস্ট পার্ট আপনার ফেসবুক ইউটিউবে কিছু গুজব বাজ আসেন তো ওনারা হচ্ছে সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য সারাদিন গুজব ছড়ায় বেড়ান আর কি ফেসবুক ইউটিউবে শুধুমাত্র বিরোধী দলীয় লোকই যে গুজব ছড়ায় তা না সরকার নিজে হইতেছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুজব ছড়ায় সরকার নিজে সরকারের ইনভেস্টমেন্ট আছে এসব গুজব ছড়ানোর পেছনে এসে সেটাও আমাদের জানা উচিত অ্যাটলিস্ট বা উল্লেখ করা উচিত সাবেক অর্থমন্ত্রী যে মুহিত ভাই ছিলেন মুহিত ভাইয়ের ভাই ওই যে কি রাবিশ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন যা হোক ওনার ভাই হচ্ছে আব্দুল মোমেন উনি আমার ইন্টারভিউ তার অনেক কিছু নিয়ে কথা বলেন আর কি কী নিয়ে কথা বলেন জানি ও ভিসা স্যাংশন ট্যাংশন নিয়ে হোয়াট এভার তো সেখান থেকে আমি শুধুমাত্র রিজ রিজ রিজার্ভ অংশটা নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে উনি যেখানে কথা যেয়া বললেন সেটা হচ্ছে কারেক্ট কথা এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যেই পয়েন্ট অনেকবার মেক করছি সেটা আরেকবার মেক করি যে ধরেন আপনারা যখন কথা শোনেন কারো কাছ থেকে আপনাদের ফোকাস এটা হওয়া উচিত না যে সেই ভদ্রলোক এই বিষয়ে কত জানে বাঙালির কথা বলতেছে আপনার ফোকাস হওয়া উচিত এইটা যে উনি সৎ কি না এই যে ওনার এত জ্ঞান এইগুলোর সম্বন্ধে উনি কি জ্ঞান পাপিতে পরিণত হয়েছেন কি না তো যে কারণে মনে করেন যে ওনারা যারা অর্থনীতি নিয়ে সারাদিন লেখালেখি গবেষণা পড়াশোনা করেন পড়াশোনা করেন ওনারা থিউরির পর থিউরি দিয়ে যাচ্ছেন কোনো থিউরি কারেক্ট হয় না আর আমরা মনে করেন যে ভেদা মাস অর্থনীতি পেছনে কোনো সময় দিই না বেসিক কমন সেন্স কমন নলেজ জেনারেল নলেজ পৃথিবী কীভাবে চলে সেখান থেকে যতটুকু ধারণা রাখি সেটার ভিত্তিতে কমেন্ট করি আমাদের কমেন্ট ঠিক হয় ওদের কমেন্ট ঠিক হয় না তাহলে এত জেনে কী লাভ হইলো এই যে ধরেন আপনার রিজার্ভ রিজার্ভ নিয়ে যে যারা জুজু দেখায় আসতেছে যারা আমাকে ফেসবুকে ফলো করেন তারা জেনে থাকবেন এটা নিয়ে আমি লেখালেখি করতেছি সেই শুরু থেকে যেগুলো সব মিথ্যা সব চাপাবাজি এগুলো সব হয়েছে গুজব ছড়াচ্ছে এরা তো আমি অর্থনীতি সামান্য যা বুঝি এবং আওয়ামী লীগ সরকারের দেশ চালানোর যে দক্ষতা সব কিছু মিলে এবং এরা যেসব দাবি দাওয়া করে এগুলোর সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নাই এখানে সারা পৃথিবীতে একটা মারাত্মক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কোভিডের কারণে তারপর যুদ্ধের কারণে এবং সারা পৃথিবীর কী অবস্থা খবরাখবর থেকে জানি আমরা পৃথিবীতে বাস করি সেইভাবে জানি সব কিছু মিলে আমরা জানি একটা মারাত্মক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে স্পেশালি যখন ইউক্রেন যুদ্ধটা হইল তারপরই তো সারা পৃথিবীতে ডলার সংকটটা দেখা দিল মূলত রাশাকে কুণ্ঠাসা করার জন্য রাশার সাথে কারা বাণিজ্য করতে পারবে পারবে না তারপর এবং সেই সময়টাতে যখন ডলারগুলো সিজ করছে আমেরিকার ব্যাংকে রাশার যেসব টাকা পয়সা ছিল এগুলো সিজ করছে এবং সুইফট থেকে কী আউট করছে রাশাকে সো তখন সারা পৃথিবীতে একটা চিলিং ইফেক্ট ইফেক্ট দেখা দিছে যে আমেরিকা এভাবে যদি ডলারকে হইতেছে ইয়ে করে ওয়েপন হিসেবে ওয়েপনাইজ করে ডলারকে তাহলে তো ভবিষ্যতে যেই দেশের সাথে ঝামেলা হবে সেই দেশকে অর্থনৈতিকভাবে বিপদে ফেলে দেবে তখন এক সারা পৃথিবীতে একটা নতুন করে আলাপ করছে যে ডলারের বিকল্প আমাদেরকে বের করতে হবে তখন ব্রিক্স আরও নতুন করে হাওয়া পাইল তারপর হইতেছে ওই যে ওপেক প্লাস এরা হচ্ছে এরাও হইতেছে এনকারেজ ফিল কর মানে ফিল করতেছিল অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইন টাইম আলোচনা হচ্ছিল যে তারাও নতুন একটা ইয়ে সিস্টেমের আন্ডারে আসবে মানে বেসিক্যালি ডলার লেনদেনের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুখাপেক্ষিতা থেকে সারা পৃথিবী বের হয়ে আসার একটা চেষ্টা শুরু করছে তখন যে চায়নার সাথে ইয়ে রাশা হইতেছে চায়নার সাথে ইউএন দিয়ে ইউএন তো বোধ হয় চাইনিজ যেটা মুদ্রা এটাতে লেনদেন করবে তারা চুক্তি করছে সো এই ডলার নির্ভরশীলতা যখন সারা পৃথিবী থেকে সারা পৃথিবী বের হয়ে আসতে চাচ্ছিল এবং ডলার একটা সংকট দেখা দিছে এবং জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে আমেরিকা কোভিড রিলিফের জন্য ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার কোভিড রিলিফ 
দিছে আমেরিকানদেরকে ছাপাইছে সেই সময়টাতে একটা হিউজ বিতর্ক গেছে আমেরিকাতে যে রিপাবলিকান রেটের বিরোধী ছিল কোভিড রিলিফ এভাবে করে এত টাকা দেওয়ার বিরোধী ছিল তাদের কথা ছিল যে এত টাকা দিলে হয়তো সে ইনফ্লেশন দেখা দিবে তখন সাময়িকভাবে হয়তো পরিস্থিতি ঠেকানো যাবে কোভিড পরিস্থিতি কিন্তু পরবর্তীতে এটার থাকা অর্থনীতির উপর এসে পড়বে যেটা পড়ছে যেটা এখন হইতেছে আমরা আমেরিকার থেকে শুরু করে সারা পৃথিবী সাফার করতেছে ইনফ্লেশনের কারণে সো এগুলো সব এক্সপেক্টেড এবং অ্যান্টিসিপেটেড ছিল এগুলো কোনোটাই লাইক এমন না যে আমরা জানতাম না মানুষজন জানত না এক্সপার্টরা জানত না কি হইতে যাচ্ছে সো পৃথিবীতে যা যে একটা আনপ্রেসিডেন্টেড অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে পৃথিবী এই মুহূর্তে যাচ্ছে কোভিডের দুই বছর লকডাউন তারপর থেকে একের পর এক যুদ্ধ তো এই পরিস্থিতি এর মধ্যে বাংলাদেশ যে যা যে অবস্থা আছে তো খুবই ভালো সরকার মানে পুরোপুরি প্রশংসার দাবিদার এখন দেখেন যারা হইতেছে যাদের পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট আছে এগুলো তো সারা মানে সকল কিছু নিয়ে চাম্পাজি করবে এরা ভালোটারও খারাপ হিসেবে দেখাবে খারাপটাকেও ভালো হিসেবে দেখাবে সো আপনারা যারা সাধারণ অডিয়েন্স এই প্রোপাগান্ডিস্টদের ভিড়ে বোঝার চেষ্টা করতেছেন সত্যটা কি তাদের জন্য ধরেন এই যে দেখেন আপনার গত ইলেকশান মানে গত আগের ইলেকশান দু হাজার আঠারো ইলেকশানে এরা কত প্রোপাগান্ডা চালাইছে তখন আমি ফেসবুকে লেখালেখি করছি তো এরা এত জ্ঞানীগুণি লোকজন ভূ রাজনীতি বোঝেন তাহলে ওদের কথা কারো টাকা আর একটা না তাহলে আমারটা মিলে কীভাবে আমি তারপর ওই দু হাজার ইলেকশনের পর আমার ভিডিও ক্লিপিং কিছু কেটে ফেসবুকে আপলোডও করছি মানে কারণ 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 ইটস হার্ড টু বিলিভ যে এত বড় বড় রাজনীতি বিশ্লেষকরা ঘোড়ার ডিম বইলা বেড়াইতেছে আর আমি হইতেছি কিন্তু কোথাকার কি আমরা সব বিষয়ে কী জানি যে এখন ওয়ার্ল্ড ট্রেডস হ্যাঁ সব বিষয়ে পণ্ডিত আমি তো তাহলে নিশ্চয়ই আমি কোনো বিষয়ে মাস্টার অফ নান তো তাহলে আমার আমারটা হয় এটা হয় না কেন এটার কারণ হচ্ছে এরা হইতেছে জ্ঞান পাপি এরা ধরেন যে যাই জানে ধরেন অর্থনীতি নিয়ে অনেক কিছু জানে অনেক ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মুখস্ত আছে এগুলোকে ঘুরায় প্যাঁচায় এমন একটা ইয়ে আবহ তৈরি করবে যেন আপনাকে হইতেছে বিভ্রান্ত করা যায় যে সে ধরেন জ্ঞান দিয়ে আপনাকে ধাঁধায় গোলক ধাঁধায় ফেলে দিবে যে সে অনেক জানে আসলে কিন্তু বুলশিট স্পিউ করতেছে সো এরা যে বুলশিট বলতেছে এটা জানার জন্য ধরেন ন্যূনতম পৃথিবী সম্পর্কে যদি আপনার ধারণা থাকে তাইলে আপনি বুঝতে পারবেন যে প্রথমত তো এদের ক্রেডিবিলিটি নেই নাম্বার ওয়ান এদের কারো ক্রেডিবিলিটি নেই এটা যে কোনো সাধারণ মানুষ জানে যাদের ক্রেডিবিলিটি নেই তো যা হোক এদেরকে নিয়ে র্যান্ট না করে এদেরকে নিয়ে র্যান্ট করতে হয় নালে ধরেন এদেরকে হইতো সে ইয়ে না করলে কি বলবো আপনার ডিলিজিটিমাইজ না করলে পর পয়েন্টে স্টাবলিশ করাটাই হইতো সে একটা দূর কাজ হয়ে দাঁড়ায় আর কি তো অর্থনীতি যে কথাগুলো বলেন এগুলো যে কারেক্ট কথা সেটার আমরা একটু প্রমাণ দেখি বাবা রিজার্ভ বড় লোকের দেশে রিজার্ভ নাই আমেরিকা কোনো রিজার্ভ রাখে না সৌদি কোনো রিজার্ভ রাখে না গরিব দেশ রিজার্ভ রাখে এই জন্যে যে বড় লোকের দেশ আপনার দেশে এক্সপোর্ট করে অর্থনীতি যে কথাটা বললেন যেগুলো হইতেছে ধনী দেশ তারা হইতেছে কি জানি বলে রিজার্ভে কোনো টাকাই রাখে না এগুলো গরিব দেশরা রাখে অনেকটা হইতেছে কোলাটেরল টাইপের আপনি ধরেন বাড়ি কিনতে গেলে অর্থনীতি যে কথাটা বললেন যে গরিব দেশ হইতেছে তাদের ক্রেডিবিলিটির প্রশ্নে জানি বাইরের দেশের এরা লেনদেন করার সময় আস্থা রাখতে পারে যে এত গরিব আমাকে পে ব্যাক করতে পারবে কিনা তখন এটা কেন্ডাফ একটা কোলাটোরালের মতো যে নায়ক আমি দেখেন এটা তো আপনি সারা পৃথিবীতে আপনি যখন কোনো লোন নিতে যাবেন মর্টগেজ নিতে যাবেন সবখানে দেখতে চাইবে যে আপনার কী পরিমাণ অ্যাসেট আছে আপনার ইনকাম টু ডেট রেশিও কত রাইট সো একই জিনিস সরকারের বেলাও দেখে যে সরকারের ইনকাম টু ডেট রেশিও কত সরকারের ইয়েতে কি জানি বলে ট্যাকে কত টাকা পয়সা আসে রাইট সো এটা সিম্পলি হইতেছে একটা সিকিউরিটি মানে কেন সিকিউরিটি ডিপোজিট টাইপের আর কি তো এই যে অর্থনীতি যে কথা বললেন এটা সত্যতা আসেন আমরা নিরূপণ করি যে আমি হইতেছে সার্চ দিছি দেখার জন্য যে আপনার ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ কোন দেশের কত আছে অ্যাজ এ ফাংশন অফ দেয়ার জিডিপি তাদের জিডিপির পার্সেন্ট হিসেবে তাইলে আমরা বুঝতে পারবো এমনিতে শুধু নাম্বার কম্পেয়ার করলে তো বুঝবো না কারণ ধরেন আমেরিকাতে তাদের কোনো ফরেন এক্সচেঞ্জের রিজার্ভে কোনো টাকা না থাকলেও এক ট্রিলিয়ন ডলার কোনো টাকা না থাকলেও এক ট্রিলিয়ন ডলার রাইট তো আপনি তো এক ট্রিলিয়ন ডলার শুনে ভাবেন ওরে বাবা আমেরিকার রিজার্ভে এত টাকা কিন্তু আমেরিকার জিডিপি তো সেই অনুপাতে আপনার সো যা হোক এটা একটা গুড মেট্রিক হইতে পারে আর কি জিডিপির পার্সেন্টে দেখা তো সেইভাবে সার্চ দিলাম দিয়ে পাইলাম যে ইউনাইটেড স্টেটস ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভস পার্সেন্ট অফ জিডিপি বাংলাদেশের কথা এবং অন্যান্য দেশের কথা বাংলাদেশের হচ্ছে আমি লিস্ট অনেকগুলো দেশি আমরা দেখবো একটা ধারণা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের হইতেছে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভে অ্যাজ অফ নভেম্বর টু মানে লাই জাস্ট কত মাসের এটা একদম লেটেস্ট ডেট আর কি ফোর পার্সেন্ট তাহলে চিন্তা করেন এরা যে গুজব বাদগুলো গুজব ছড়াইতেছে যে আমাদের রিজার্ভ শেষ হয়ে আমরা নাকি তলা নিতে পৌঁছে গেছি আচ্ছা তলা নিতে পৌঁছানোর পরও আমাদের রিজার্ভ এখনও আছে ফোর পার্সেন্ট যেখানে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট ড্রপ করছে অলরেডি অলরেডি রিজার্ভ চল্লিশ কী বলে চল্লিশ বিলিয়ন ডলার ছিল সেখান থেকে এখন টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার এসে নামছে এবং তাও
বাংলাদেশে চার পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট ছিল কিছুদিন আগেও সেটা এখন আমাদের এত খারাপ ভয়াবহ ভয়াবহ অবস্থা হওয়ার পর আমরা চার পার্সেন্টে আসি আসি এখানে আমেরিকার পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট না পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পার্সেন্ট এবং এটা শুধু এমন আছে সেপ্টেম্বর আপনি তাদের আমরা এখন ঐতিহাসিক ডেটা দেখবো উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত আমরা যদি অ্যাভারেজ করি এমন হতে পারে যেটা একটা আউটলায়ার না 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 এটা আউটলাইন আপনি যদি অ্যাভারেজ করেন উনিশশো সাল থেকে মানে গত ষাট বছরের তাইলে হইতেছে তাদের অ্যাভারেজ জিডিপি ছিল ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ ছিল আমেরিকার জিডিপির পার্সেন্টেজ অনুযায়ী জিরো পয়েন্ট তাদের রেকর্ড হাই যখন ছিল সেটা উনিশশো সালে জিরো পয়েন্ট এবং রেকর্ড লো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 পার্সেন্ট ইন তখন একটা ইয়ে হয়েছিল ইকোনমিক কলাপস হয়েছিল ইনফ্লেশন দেখা দিয়েছিল যা হোক তার মানে আমেরিকাতে অন অ্যান অ্যাভারেজ হইতেছে রাইট নাও হইতেছে জিরো পয়েন্ট এবং অন অ্যাভারেজ হইতেছে ওয়ান পার্সেন্টের নিচে বেসিক্যালি পয়েন্ট ওয়ান নিচে রাইট বোঝেন অবস্থা এটা হইতেছে আমেরিকার তাহলে অর্থনীতি কি মিথ্যা কিছু বলছেন না মিথ্যা কিছু বলেন নাই ওকে খালি সারাদিন গুজব ছড়াইলে হবে এবার আমরা অন্যান্য কিছু দেশ দেখি আর অনেক যেগুলো বড় ইউরোপিয়ান কান্ট্রি যেগুলো বড় লোক দেশ অস্ট্রেলিয়া টু পয়েন্ট টু পার্সেন্ট অস্ট্রিয়া জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন টু পার্সেন্ট অস্ট্রেলিয়া তো খুব ভালো ইকোনমিক দেশ কানাডা হইতেছে ফোর পার্সেন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট আচ্ছা চায়না হইতেছে সেভেন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট তাদের ক্ষেত্রে মেক সেন্স চায়না যেহেতু সারা পৃথিবী থেকে কাট অফ থাকে তারা আলাদা তাদের একটা সেফটি নেটের ব্যাপার আছে সো তাদের একটু হাই থাকা উচিত মানে ইট মেক সেন্স টু মি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হইতেছে টু পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট বেসিক্যালি ফিনল্যান্ড হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট ফ্রান্স হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট ওকে খুব ইন্টারেস্টিং জার্মানি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট গ্রিস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট সো আপনি দেখেন যে ইউরোপের যত দেশ আছে বা যেগুলো ইন্ডিয়া হইতেছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট যেটা আমাদের মতোই এবং ইন্ডিয়া সাধারণত আমাদের ইন্ডিয়া সব কিছুই কাছাকাছি হয় আমরা ইন্ডিয়াকে ফলো করি এবং আমাদের তাদের ব্যাপার স্যাপার কাছাকাছি অনেকটা Um, so it makes sense. Um, Italy is uh, 2.24%. Uh, Basically, Japan is 0.8%. Now, what do you mean? If you European country, you can get the reserve. 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 You reserve. You can get the reserve. You can get the reserve. You can the reserve. You can get the reserve. You can get the reserve. অর্থনীতির অবস্থা এখন যেহেতু ভালো সুতরাং রিজার্ভে কী পরিমাণ টাকা আছে এটা সিম্পলি একটা মেট্রিক একটা ইন্ডিকেটর একটা দেশের অর্থনীতি কেমন করতেছে না সারা পৃথিবীর যে অবস্থায় এই অবস্থায় আমাদের রিজার্ভ ডিপ্লিট করলেও যেহেতু আমাদের অর্থনীতি ভালো করতেছে দীর্ঘদিন ধরে সো ইট ডাজেন্ট রিলি ম্যাটার যে আমাদের জিডিপি রিজার্ভ হইতেছে ড্রপ করতেছে রিজার্ভ রিজার্ভ অনলি ইন্ডিকেট করে আমাদের অর্থনীতি কেমন রাইট সো ওনার কথা হইতেছে উনি এখন গুজব বাদ গুজা যাই বললো কথা কিন্তু যেটা বলতেছেন উনি ঠিক কথা বলতেছেন এবং এবং আপনি দেখবেন এই যে এই রিজার্ভ নিয়ে রাজ্যে গুজব ছড়াইতেছে আমি তো গত এক দেড় বছর ধরে ফেসবুকে ঠানা লেখালেখি করতেছি গুজব বাদের বিরুদ্ধে যেগুলো সব গুজব ছড়াচ্ছে এগুলো সত্য কথা না আমাদের অর্থনীতি খুব ভালো অবস্থা আছে এবং যতটুকু বিপদে পড়ছে এটা আওয়ামী লীগ সরকার কাটায় উঠতে পারবে তাদের উপর আমার সেই আস্থা আছে আমার এক কলিগ হচ্ছে সিয়াটল এতদিন থাকতো সেখান থেকে এখন হচ্ছে সে জর্জা মুভ করতেছে আটলান্টাতে সো আটলান্ট হচ্ছে আমেরিকার অন্যতম হয়েছে একটা বড় শহর কয়েকদিন আগে একটা মেট্রোয়েক দেখতেছিলাম যে আমেরিকার নাম্বার ওয়ান লিভেবল শহর আটলান্টা মানে অনেকেই র্যাঙ্কে করে সবার র্যাঙ্কে হয়তো আটলান্টা নাম্বার ওয়ান হবে না কিন্তু আমি যাদারটা দেখতেছিলাম তাদের হিসেবে সো সেখানে সে বাসা ভাড়া করছে হচ্ছে উনত্রিশশো ডলার দিয়ে মাসে মাসে উনত্রিশশো ডলার সো ওর বেতন আর আমার বেতন কিন্তু কাছাকাছি একই রকম মানে আমি চুজ করে হচ্ছে বড় শহরে যাই না যেহেতু শহরে খরচ অনেক বেশি আর সে হইতেছে খালি বড় শহর একটা থেকে আরেকটাতে যাচ্ছে আটলান্টা থেকে জর্জা এই কী বলে আপনার সিয়াটল থেকে গেলো আটলান্টা কিন্তু আমাদের বেতন অলমোস্ট কাছাকাছি বলছি তুমি তার বাড়ি কিনতে পারবো না মনে হয় সহসা তো ওর বাড়িটা আমাকে ঘুরে ফিরে দেখাইলো ভিডিও করে দেখাইলো তো ওইটাই আলোচনা হইল কি যে না সে সহসা বাড়ি কিনা তার পক্ষে সম্ভব হবে না মার্কেটের যেই অবস্থা যেই দাম বাড়ির এবং যেই ইন্টারেস্ট রেট They seem to kind of go in opposite directions. Until they don't. Let's just look at the recent past. In 2020, a pandemic was happening and lots of people suddenly wanted to move and home prices started to shoot up. In 2022, as the U.S. government tried to slow down inflation, interest rates began to shoot up. And now they're both still pretty high. Chara prithibi ekta hoyte se talmatal orthonitik obosthar moddhe diye jacche. Sheikhane Bangladesh tour er deshe chor gulo eto churi korar poro je ekhono meru shiddara sodha kore daray ache. Ei kritittho to sarkar ke ditei hobe. Mane sarkar churi korle churi ta bolle ki bhalo ta bola jabe na naki nara bojhanor chesta kore je dhoren awami lege shob kichu kharap. Egulo ek prokarer dalal abar je gulo bojhanor chesta kore BNP shob kichu kharap. Eta abar arek prokarer dalal. So ei dalal der kotha jodi amra na shune amra
ইয়ে বছর এক দেড় পার হয়ে গেছে নির্বাচনও হয়ে যাচ্ছে নির্বাচন হয়ে আওয়ামী আবার ক্ষমতা চলে আসতেছে এগুলোর প্রোপাকাণ্ডিস্টদের প্রোপাকাণ্ডার জুজু গুজব ছড়ানো শেষ হচ্ছে না তো এটা গুজব বাজারা গুজব ছড়াইতে থাকুক যেটা হচ্ছে যে কথা সেটা হচ্ছে আরেকটা নির্বাচন হইতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতা আসতে যাচ্ছে কোনো স্যাংশান আসতে যাচ্ছে না বা আসলেও কোনো সমস্যা নেই আওয়ামী লীগ ম্যানেজ করে ফেলবে এবং একটা নির্বাচন ঠেলে আওয়ামী লীগের গোল হচ্ছে এখন একটা ঠেলে একটা নির্বাচন করে ফেলা একটা নির্বাচন করে শপথ বাক্য পাঠ করে ফেললে আমেরিকা সরকার সুন্দর করে একটা অভিনন্দন জানায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটা কল দিয়ে দিবে বাইডেন আপনি দেখেন এবং এই যে আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটা তো পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যে শাহজাহ আলমের আর একটা সাক্ষাৎকার দেখতেছিলাম ওখানে উনি দাবি করতেছিলেন যে আমেরিকা হইতেছে প্রমিস করছে নাকি ওদের কাছে যে ওরা যেহেতু এখন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা হয়ে গেছে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এই মুহূর্তে কোনো ধরনের মন্তব্য করা আমাদের নির্বাচনকে নিয়ে নির্বাচনে ইন্টারফিয়ারেন্স করার সামিল বাংলাদেশ সরকার মানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নাকি এই কথা জানাইছে ইউএসএকে জানায় বলছে যে এই মুহূর্তে আপনারা কোনো বিবৃতি দেবেন না দিলে সেটা ভালো দেখাবে না এটা হচ্ছে ইন্টারফিয়ারেন্সের মতো দেখাবে যেহেতু আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে তো ওই ইউএসএ নাকি প্রমিস করছে এটা হইতেছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের দাবি যে ইউএসএ প্রমিস করছে যে আর কোনো ধরনের তারা বক্তৃতা বিবৃতি দিবে না যেহেতু নির্বাচনী প্রসেস শুরু হয়ে গেছে তো শাহরিয়ার আলম বললেন যে আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে আমেরিকার কাছে যে তারা তাদের কথা রাখছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন নির্বাচনের আগে হস্তক্ষেপ না করার ওয়াদা রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র অনেকটাই কেটেছে এবং উই আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা যে ওয়াদাটুকু করেছিলেন একটা নির্দিষ্ট সময় এসে তারা কিন্তু বলেছেন যে বাংলাদেশের নির্বাচনী মোডে চলে গেছে এই পিরিয়ডে আমরা এই বিষয়গুলি নিয়ে যেটাকে দ্যাট ওই যে কথাটি বললাম যে আমরা বলিয়েছি যে তোমরা তোমাদের অবস্থানকে পরিষ্কার করলে এটাকে ইট সাউন্ডস লাইক ইন্টারফিয়ারেন্স তারা এই যে সাউন্ডস লাইক ইন্টারফিয়ারেন্স এরকম কোনো কার্যকলাপ কেউ করবেন না ওনার কথা আমরা সত্য দেখতে পাচ্ছি এখন গুজব বাদ গুলো উড়াই দিবে যে মিথ্যা কথা চাপা কিন্তু মিথ্যা কথা এরা যত গুজবই ছড়াক আসলে দেখতেছি প্রতিমন্ত্রী যেটা দাবি করতেছেন বাস্তবত তাই আমেরিকা এখন আসলে আর কোনো কথাবার্তা বলতেছে না আর এত বড় একটা ডাহা মিথ্যা প্রতিমন্ত্রী বললে তো আমেরিকানদের কানে যাবে না তারা তো আবার সেটা একটা প্রতিবাদ করবে করলে তো আবার মুখ ছোট হবে সো আমি বিশ্বাস করতেছি আর কি বেসিক্যালি প্রতিমন্ত্রীর কথায় এবং অর্থনৈতিক স্যাংশনের কথা প্রতিমন্ত্রী খুব কনফিডেন্টলি বললেন দেখলাম যে অর্থনৈতিক স্যাংশন দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না এটা নির্বাচন মানবাধিকার কিংবা শ্রম অধিকার কোন ইস্যুতেই চরম পথে হাঁটবে না যুক্তরাষ্ট্র সেখানে বাণিজ্যিক কোন নিষেধাজ্ঞা আসার কোনোই সম্ভাবনা নেই এবং ওনার এত কনফিডেন্টের কারণ আমার মনে হয় যেটা আমি যে গত পর্বে দুই পর্বে আগে আলোচনা করলাম যে যে বোয়িং বিমান কেনার চুক্তি দাবি আবদার নিয়ে গেছে সরকারের কাছে তখন সেই পর্বে আমরা আলোচনা করছি যে এটা ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট করে যে কোনো ইকোনমিক স্যাংশন দিবেন আমেরিকা অ্যাটলিস্ট যেটা দুই পর্বকে আলোচনা করছি যে ইকোনমিক স্যাংশন যদি দেয়ার হইতো তাহলে একটা ইকোনমিক ডিল নিয়ে যাইতো না এটা লাইক খুবই হাস্যকরভাবে কনফ্লিক্ট করে এটার সাথে এটা সিম্পলি মেসেজ দেয় যে না আমরা ওইদিকে হুমবি থুম্বি করলো ভিসা স্যাংশন দিলেও ইকোনমিক কোনো স্যাংশন আমরা দিব না ইকোনমিক ডিলিং আমরা করতে চাই তোমাদের সাথে সো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বোল্ড দাবি সেটা আবার আমার থিওরিকে সাপোর্ট করলো এখন আপনি যদি সব উড়িয়ে দিতে চান যে না পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করি না পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করি না কারো কথা বিশ্বাস করি না খালি গুজব বাজদের কথা বিশ্বাস করি আমার ফেসবুক ইউটিউবের প্রিয় গুজব বাজদের তাইলে কিছু বলার নাই কথা হচ্ছে আমার অ্যাসেসমেন্ট মনে হচ্ছে যে ওনারা মিথ্যা কথা বলতেছেন না ওনাদের কথার সাথে বাস্তবতার মিল পাচ্ছি এবং ওনারা যেগুলো বলতেছেন এগুলো মেক সেন্স এবং রিজনেবল সো তাতে করে মনে হচ্ছে রিজার্ভের যে জুজু দেখাচ্ছে সেটা আলটিমেটলি দেখেন ওই যে বাংলাদেশের মাঝখানে কারেন্ট নিয়ে যে খুব সমস্যা দেখা দিয়েছিল বিদ্যুৎ নিয়ে টাইমলি হইতেছে পে করতে পারে নাই বাংলাদেশ সরকার এটার সাথে সম্ভবত ডলার সংকট কিছুটা টাই ছিল আবার অন্যান্য কারণেও কয়লার ঘাটতি দেখা দিছিল তারপর কয়লা আসছে আসার পর কিন্তু সংকট কেটে গেছে কিন্তু এই গুজব বাদগুলো তখন বলে বড়াইছে এই যে রিজার্ভ সংকটের কারণে হইতেছে চলে আসছে আমাদের রিজার্ভের হইতেছে কি জানি বল হানা দিছে রিজার্ভ সংকট আসলে কিন্তু রিজার্ভ সংকট হানা দেয় নাই রাইট ওইটা একটা ঝামেলা হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে সেই ঝামেলা সরকার কাটাইছে এবং সেই বিপদ বিদূরিত হয়ে গেছে তাকে এই গুজব বাদদের কথাই জন্যই ধরেন যে আপনাদের যারা ইয়ে সেইন অডিয়েন্স আছেন আপনাদের হচ্ছে এটা এটা আপনাদের যার যা নিজেদের দায়িত্ব হইতেছে গুজব বাজারের কাছ থেকে দূরে থাকা জানি আপনার ব্রেইন ফাংশনাল থাকে যত গুজব শুনবেন তত আপনার ব্রেইন বলো না ইউ আর ওয়াট ইউ ইট এরকম আপনি যত গুজব বাজারের কথা শুনবেন ইউ আর ওয়াট ইউ লিসেন টু অ্যাস ওয়াল রাইট যত গুজব শুনবেন তত নিজের ভিতর আরও এদের মতো দূষিত হয়ে যাবে গুজব বাজারের কথায় খান তিনি নিজের ইন্টেলেক্টকে ইনসাল্ট করবেন না